ഹൈ മൈ ദിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോവുമാണ് ജേണി ടു ദി ഇൻറ്റീരിയർ റിട്ടൺ ബൈ മാർഗറ്റ് ആറ്റൂഡ് മാർഗറ്റ് ആറ്റൂഡ് ഒരു കനേഡിയൻ റൈറ്ററാണ് പോയറ്റ് നോവലിസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എസ്സേസ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പ്രശസ്തിയായിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് നമ്മുടെ മാർഗറ്റ് ആറ്റൂഡ് സോ അവരുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തീംസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് തീംസ് ആണ് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് തീംസ് വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ക്രിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആർട്ട് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് റിലീജിയൻ മിത്ത് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് തീംസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്ക്സും ആൻഡ് ഒത്തിരി അവാർഡ്സ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡിൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് ബ്ലൈൻഡ് അസാസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനാണ് ടു തൗസൻഡിൽ അവർക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോം ജേണി ടു ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റർ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദിസ് ഇസ് ജേണി ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ജേണി ആണ് ടു ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ജേണി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ജേണി ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അതർ ദൻ എ ഫിസിക്കൽ ജേണി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഈ ജേണിയെ കുറിച്ച് റൈറ്റർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അവരുടെ വർക്ക്സിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരുപാട് വർക്ക്സിൽ റിക്കറൻ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തീമാണ് സിവിലൈസേഷൻ എഗൻസ് വൈൽഡ് ഡെർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അത് തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു തീമാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് തീംസ് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റൈറ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ മോണോലോഗ് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു മോണോലോഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം ഒരു റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ചൊരു മോണോലോഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ അതാകുമ്പം അവർ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തൽ നടത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോമാണ് ഒരു റെക്കറിങ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജേണി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോയിട്ടസിൻ്റെ തന്നെ സഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഷി യൂസസ് അൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ഹിയർ പോയിട്ടസിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ അവരുടെ ഒരു ജേണി അതിനാണ് ജേണി ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് പല ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ഇമേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്ററി ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു സിമിലാരിറ്റീസ് എന്നുള്ള ടേമും അത് ലൈൻ വണ്ടി ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ലൈൻ ട്വൻറ്റിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീഡറിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ വേൾഡും ഇൻറ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻസ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡീപ്പറായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിറക്ഷൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യു ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും യു ഷുഡ് ഹാവ് ഫേം ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവൈവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഡിസ്കവറി ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനെ തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറമേ നോക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
യാത്രയിൽ സഞ്ചരിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കതിന് പറ്റില്ല കാരണം അവർ എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പെട്ടെന്നങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം പറ്റില്ല കാരണം അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കാണും ലൈഫിൽ അതൊക്കെ കടന്നിട്ടായിരിക്കും അവരിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഔട്ട് സൈഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ പോലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പിക്ചർ പോലെ ചിലപ്പം ഒരു ഔട്ട് സൈഡറിന് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് തോന്നും പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നും അനാലിസിസ് നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ആരുടെ മനസ്സിനെയും നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ ഇതൊരു യാത്രയാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ജേർണി നമ്മൾ എപ്പോഴോ തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ യാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്ര നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ റൈറ്ററിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ട്രാവൽ ഇസ് നോട്ട് അൻ ഈസി വൺ ഈ യാത്ര ഒരു വളരെ ആരുടെ ലൈഫും എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര അല്ല എന്നാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റൈറ്റർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജേണിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇത് ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദർ ആർ സിമിലാരിറ്റീസ് ഐ നോട്ടീസ് ദ ഹിൽസ് വിച്ച് ഐസ് മേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആസ് എ വോൾ വെൽഡ് ടുഗെദർ ഓപ്പൺ ആസ് എ മൂവ് ടു ലെറ്റ് മീ ത്രൂ ബിക്കം ഇൻലെസ് ആസ് പ്രയറീസ് ദ ട്രീസ് ഗോസ് പാൻഡ്ലി ഹാവ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് എൻ ഇൻ സ്വാൻസ് ദ ദിസ് ഇസ് എ പോർ കൺട്രി that a cliff is not known as rough except by hand and is therefore inaccessible mostly that travel is no the easy going athre namukku nokkam first answer annalla nilake appo writer parayna karyangal endokkeyanu writer parayunu there are similarities i notice njan notice cheyidu njan kore similarities njan notice cheyidu nammal nerthe parnallo similarities ne kurichum differences ne kurichum writer parayunnundu appo similarities endokkeyanu writer parayunu njan kore similarities evada njan njan shraddichu njan analysis nadathi appo enikku kore karyangal manasilayi obviously this is an internal journey ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സീസ് ദർ ആർ സിമിലാരിറ്റീസ് ദി ഐസ് ഡിഫൈൻ ദ സീൻ ആസ് എ വോൾ ടു ബി ബ്രോക്കൺ പെർഹാപ്സ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്ത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു വോളായിട്ട് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വോളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റർ തന്നെ പറയുന്നു പ്രയറീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻഡ്ലെസ് പ്രയറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റർ ഒരു കനേഡിയൻ റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കനേഡിയൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് പ്രയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡാണ് കാനഡയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് പ്രയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് എൻഡ്ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് കാണാനേ പറ്റില്ല അത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പോർ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു പോർ കൺട്രി ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ആൻ ഈസി ഗോയിങ് വൺ and the journey is not an easy going one nu parannu so uh, well uh, if you want to know yourself uh, who you really are this is a difficult task it is a very difficult type of task and an endless task in one day we will know what i am and what i will do 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 it is a difficult task an endless task uh, so this is the start of the journey so you will start this journey ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ആ ട്രാവലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ട്രാവൽ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ട്രാവലിംഗ് ഇങ്ങനെ ആ കൺട്രി നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻ നമ്മളെ
സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പലപ്പോഴും മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം നോക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പലപ്പോഴും അടുത്തെത്തുമ്പം ഒരു കാര്യം എന്ന് റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ റഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലതും അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അത്ര റഫ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന പലതും നമ്മൾ അടുത്തെത്തുമ്പം അത് വളരെ അകന്നായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കുറേ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൈൻഡിലൂടെ ഉള്ള ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ആ റിയലൈസേഷൻ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു എയിം വെച്ചിട്ട് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എത്തണം എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ യാത്ര പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശരി നമ്മൾക്കൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനസ്സിലൂടെ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ജേണിയാണ് ഓക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സിലൂടെയുള്ള ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം എന്നോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നോ നമ്മുടെ കുറ്റവും കുറവ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നൊന്നും വിചാരിക്കുക പോലും ഇല്ല ലൈഫ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും ആൻഡ് അതുപോലെ അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫിലൊന്നും നേടാതെ പലപ്പോഴും പല മനുഷ്യരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചില മൗണ്ടൻസ് റൈറ്റർ പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക അത് കാരണം നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും രണ്ട് മൗണ്ടൻസ് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലേ അടുത്തടുത്ത് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും അവരിങ്ങനെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ അതിനടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർ തമ്മിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് മൗണ്ടൻസും വളരെ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പം വളരെ ക്ലോസ് എന്ന് തോന്നുന്ന പലതും നമ്മൾ എത്തുമ്പം വളരെ അകൽച്ചയിലായിരിക്കും തിരിച്ചും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോ തോന്നാം ചില മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് തോന്നാം അവരെന്താണ് വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ അകന്നാണെന്നും തിരിച്ച് വളരെ അകന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ തോന്നുന്ന പലതും ചിലപ്പോൾ അടുത്തെത്തുമ്പം എന്താണ് തിരിച്ച് നേരെ മറിച്ച് ആണ് ഉള്ള ഉള്ളതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസിലേക്ക് വരുമ്പം റൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഫ്രം പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഓൺ എ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ സ്കോയർ സർഫേസ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഐ മൂവ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഹാൾട്ടർനേറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് സി ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് അൺനോൺ എക്സെപ്റ്റ് ടു ബി വേഗ് ആസ് എ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ മാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ ചില പോയിന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റർ പറയുന്നു ആസ് എ മൂവ് ഫോർവേഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് എന്നുള്ള ഇമേജ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേയും ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈറ്റും ആണ് അത് ഇമോഷണൽ ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസും ആകാം ആസ് വെൽ ആസ് ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവും വളരെ ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാവും സോ വെൻ വി
the lack of reliable charts more important the distraction of small details you shoo among the brambles under the chair where it shouldn't be loosened white mushrooms and a parting knife on the kitchen table a sentence crossing my path sudden as a fallen log i'm sure i pass is dirty so right over here life la chala cheri cheri details na bhayangaramai effect undavum and it is a small details in our life that have internal effect life la cheri chala karyangal nammala bhayangaramaayittu chala effect cheyum അത് എന്തുമാകാം ഈ സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ റൈറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻ്റർണൽ ജേണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഷു എമങ് ദ ബ്രാമ്പിൾ അൻഡ് റൈറ്റ് ചെയർ എന്ന് പറയുന്നു സോ അങ്ങനെ കിച്ചണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കിച്ചൺ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ ചില ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ കുറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജേണിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഹിൻട്രൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാം വൈറ്റ് മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മച്ചുവർ മഷ്റൂംസ് ആണ് പാർട്ടിങ് നൈഫ് എന്ന് ഇവിടെ റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോറി പേറിങ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പീൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നൈഫാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലൈഫിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ആൻസർ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റർ പല സ്ഥലത്തും ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ദീസ് ഹോൾഡ് ഫോർ ദ പോയിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ ഇൻ ഫാക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ജേണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഹിൻട്രൻസസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ക്രോസിങ് മൈ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ക്രോസിങ് മൈ പാത്ത് അതിന് ഡബിൾ മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഡബിൾ മീനിങ് ആണ് ലൈഫ് ആസ് എ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതും സെൻറ്റൻസ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സി എൻ ടി എൻ സി ലൈഫ് ആസ് എ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതും ആൻഡ് റിട്ടേൺ സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയസ് ദാറ്റ് ഇസ് നൗ സോഡൻ ആസ് എ ഫോളൻ ലോക് എന്ന് പറയുന്നു യെസ്റ്റർഡേ ഇറ്റ് വാസ് മോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഐ എം ഷുവർ ഐ പാസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് പാസ്റ്റ് ആണ് സോ പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ മൊമെൻറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ തുടങ്ങിയ മൊമെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ട് തുടങ്ങിയ ആ സമയം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ജേണിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഹൗ ബ്ലസ്ഡ് വി ആർ എന്നുള്ളതൊന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പെട്രോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മളൊരു സെർച്ച് ആണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് റൈറ്റർ പറയുന്നു ഹാവ് എ ബീൻ വോക്കിംഗ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അഗൻ ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ദ ഡേഞ്ചർ മെനി ഹ
ഈ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കുമ്പം നമുക്ക് സെൽഫ് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാവലായിട്ട് അത് മാറാൻ വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സർക്കിൾ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് നമുക്കത് അങ്ങനെ തോന്നാം ഇന്നലെയും ഞാൻ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതേ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് ഇതൊരു സർക്കിൾ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണോ ഇന്നലത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാം കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ പോലെയാണോ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊരു വഴി നമുക്ക് ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ യാത്രയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ മൊമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കിളിലൂടെയാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നവർ വളരെ കുറവാണ് സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതായത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷനോട് കൂടി വളരെ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നു എ കോമ്പസ് ഇസ് യൂസ്ലെസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഡിറക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ മൂവ്മെൻസ് ഓഫ് ദ സൺ വിച്ച് ആർ റാറ്റിക് and words here are as pointless as calling in a vacant wilderness so uh, there is no solution alle endana idu oru moment aanu namakku oru realization undavuna oru moment aanu ivide writer parayunnathu not from the poet's writing or from the sun uh, there is no solution not from any words not from the poet's writing or from the sun oru Uh, this is a cry for help nammal nammale thanne realize cheyumbo this is a dangerous journey namukku ariyam right oru vaadu pravasham parayunnathu adu thanneyana idu oru dangerous aayittulla journey aanu ennulladhu enikku ariyam oru oru abagadam pidichu oru yathra thanneyana sherikkum parayan alladhu valare safe aayittulla bhangara easy going aayittulla oru travel alla ennulladhu enikku vyaktamayittu ariyam ennu parayunnu ആൻഡ് ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെട്രിക്കലായിട്ടാണ് റൈറ്ററിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വഴി അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ നോക്കും വഴി കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഈ ട്രാവലിന് നമ്മുടെ ഈ ജേണി ഇൻറ്റീരിയറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ട്രാവലിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാപ്പും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള കോമ്പസും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പസോ ഒരു മാപ്പോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ ഒരു മാപ്പും ഇന്ന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേണിയിൽ ഈ മനസ്സിലൂടെയുള്ള ട്രാവലിന് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ ഒരു മാപ്പും ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ആ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചതുപോലെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സേഫ് ആയിട്ട് ലൈഫിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ദിസ് ഇസ് ദ മെഷീൻ ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് മരിക്കുന്നവരെ പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പസും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മെഷീനും ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സോ കോമ്പസ് ഇസ് യൂസ്ലെസ് ഹിയർ റൈറ്റർ പറയുന്നു ഇത് യൂസ്ലെസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ് ഒന്നും നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആ യാത്ര സൻ ആ യാത്രയിലൂടെ ആ മനസ്സിലൂടെ ആ ജേണി നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വോട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും നമ്മളെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആ യാത്ര ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് റൈറ്റർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് എവർ ഐ ഡു ഐ മസ് കീപ്പ് മൈ ഹെഡ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസ് എ ഫോർ മീ ടു ലോസ് മൈ വേ for
മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര നമ്മൾ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രൂ സെൽഫ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ വൺ ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ജേർണി അല്ല ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു യാത്രയല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എവിടെയാണ് പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നാളെ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ആ ട്രാവൽ ആ യാത്രയിൽ ആ ജേണിയിൽ എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓ ഇതായിരുന്നു ഈ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡയറിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ള ട്രാവലർ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നേരെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നല്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്ന ഇതാണ് ദർ ആർ നോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സച്ച് എ ജേണി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ജേണി എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എറ്റ് ആൾ എ സിമ്പിൾ വൺ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി ആണെന്നും നമ്മുടെ ആ ജേർണി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ അവരുടെ ജേണി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മളവരെ അസസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൂടെ ഇതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ജേണി ടു ദി ഇൻ ഇൻറ്റീരിയർ മാർഗറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് കാണുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കമൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തായാലും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാം ആയി അപ്പോൾ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ മൊമെൻറ്റ് വരെയും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് സോ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സ്റ്റേ സ